Mungu kwa maneno ya kiacha. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya mwaka huu wewe. Unawapa nguvu. Wanyonge na wadhaifu. Wewe Mungu peke yako. ili kupewa sifa na kuabudiwa na kutukuzwa ni wewe peke yako Mungu maana kama si wewe tusingekuwa jinsi tulivyo leo asante kwa zawadi ya uhai uzima tulio nao familia watoto afya kila ambacho Mungu umetupa tunakushukuru Mungu ndio maana tumeimba Bwana anayestahili kupewa sifa anayestahili kutukuzwa ni wewe mwenyewe Mungu. Tunakushukuru kwa kutupa neema ya kuingia nyumbani mwako asubuhi hii ya leo. Mungu hata sasa umetusaidia katika neema yako. 
basi Mungu achilia neema yako katika neno hili ukalifunue wazi lipate kusikika na kueleweka e Bwana kwetu sisi tulioko hapa na wale ambao wanafuatilia kwenye mtandao Mungu wa neema na rehema tunaungana wote kwa pamoja mioyo yetu tunaileta madhabahu ni pako utupe chakula hiki cha uzima nijalie mwanao na mtumishi wako nipate kusema neno lako sawa sawa na vile ulivyokusudia katika jina la Yesu Kristo na watoto wa Mungu wote tuseme amen hiyo amen haijatosha sema amen kubwa Pigia Yesu makofi ya ushindi kabisa naomba uketi kwenye uwepo wa Mungu wetu neno la Yesu li nani sema kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini matayo sura ya sita msali wa 33 Matayo mtakatifu sura ya sita msari wa 33 Biblia nasema bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa na Mungu alibariki neno lake wanaoamini katika neno la Mungu tuseme amina amen tunamshukuru Mungu kwa kutupa tena siku mpya siku yetu ya nane ya mfululizo wa maombi ambayo tumekuwa nayo hapa kanisani tangu Jumapili iliyopita kwa hiyo tumebakiza siku nne katika siku zetu 12 ambazo zimebeba msingi wa mwaka wa 2023 kila siku moja tulipokuwa tunamaliza maombi jioni tulikuwa tunasema Januari Februari March mpaka jana tulipouombea mwezi wa saba kwa maana ya siku ya saba na leo jioni tutakuwa na maombi tena kwa ajili ya familia zetu wale waliokuepo jana unakumbuka tuliangalia juu ya changamoto zinazokabili familia na ni sehemu ya mambo ambayo yanaweza yakakurudisha nyuma kwenye safari yako ya kwenda mbinguni lakini pia kwenye safari yako ya hapa duniani moja ya matatizo makubwa au moja ya vitu ambavyo vinaweza vikakurudisha nyuma ni changamoto unazokutana nazo kwenye familia 
hakuna familia isiyo na changamoto na hawezi kumaliza changamoto zote za kifamilia lakini Daudi anasema nitayainua macho yangu nitazame nini milima msaada wangu unatoka wapi msaada wangu ni katika Mwana aliyezifanya mbingu na nini na nchi kwa hiyo tunapoomba hatuombi kuziondoa changamoto kwa sababu hatuwezi kuziondoa ila tunaomba kwa sababu mbili moja ili Mungu atutie nguvu tuweze kuzikabili changamoto lakini mbili zile changamoto ambazo zinataka kubadilika kuwa matatizo kuna tofauti kati ya changamoto na matatizo zile changamoto ambazo zinataka kubadilika kuwa matatizo Mungu atuondolee ili matatizo yasitupate jina la Bwana libarikiwe sana ndio maana tumeomba kwa staili tofauti tofauti na leo tutakuja kumalizia hicho kipengele cha namna ya kuiombea familia kesho tutaanza kuombea jambo lingine siku ya tisa kesho tutaomba juu ya eneo lako la kazi pamoja kama ni kazi ni biashara eneo lako lile ambalo ndio mlango wako Mungu anao aliyotumia kwa ajili ya kukupa maisha au uchumi wako unatokea hapo kwa niendelee kukualika na kuhimiza kuja madhabahuni kwa Mungu mara kadhaa tumekuwa tunasema ni muhimu Mungu akiwaita hivi madhabahuni kwenu mje msikie kanisa hili najaa kila siku tunapokuja kwenye semina lakini kuna watu wanatoka mbali kule cathedral wengine wanatoka mkuhungu wengine wanatoka huko nzuguni wengine wanatoka msalato kule wanakuja kwenye semina ni aibu sana kama wewe wa hapa mpaka leo hujaji hata siku moja hiyo ni aibu na sio sawa kabisa Mungu amekuita usije ukasema mwaka huu si ukoje koje ukikataa kuja Mungu alishakuita na analo neno kwa ajili yako. Kwa hiyo ukikataa Mungu anakuwa ameshamaliza kazi yake. Asubuhi ya leo nataka kuzungumza juu ya msingi ufalme wa Mungu na haki. Msingi ufalme wa Mungu na haki. Tumesoma maandiko Zaburi ya moja inazungumza mambo mawili makubwa. Inasema misingi lakini pia inazungumza juu ya haki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini hii matayo Yesu anapozungumza juu ya umuhimu wa kuacha mambo mengine. Anasema hakuna anayeweza kutumikia mabwana wawili kwa sababu atamchukia huyu na kumpenda huyu. Kwa hiyo anasema kwa sababu hiyo msisumbukie maisha tule nini tufanye nini tufanye nini. Mwisho anasema katika mambo yote utafuteni kwanza. Hebu sema kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye huo mstari unazungumza ufalme na haki. Kwa hiyo tuki Iyoanisha hii mistari yote miwili kutoka kwenye ile Zaburi na matayo tunagundua mambo mawili yametajwa kwa sehemu moja kule kumetajwa ufalme na haki na hapa umetajwa ufalme na haki haleluya nataka kusema nini hapa nataka kusema hivi ufalme wa Mungu ufalme wa Mungu ndio msingi wa maisha ya mtu ufalme wa Mungu ndiyo msingi wa maisha ya mtu. Biblia inasema wanafunzi wa Yesu wakamuuliza tufundishe kuomba kama Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Akawaambia akawaambia basi ninyi salini hivi. Baba yetu liye mbinguni jina lako litukuze ufalme wako Bwana Yesu asifiwe lile neno ufalme wako uje nilifundisha asubuhi nikasema unaposikia tunasema ufalme wako uje haimaanishi utauona ufalme wa Mungu ukija sasa hivi kwamba sasa ufalme huu huo unakuja sehemu nyingine Yesu akasema msiutafute ufalme huku na kule ufalme huko ndani yenu 
anapozungumza juu ya ufalme wako uje anamaanisha kwamba kile kinachofanyika kule mbinguni kwa ajili ya leo basi hapa duniani tunataka kifanyike vile vile kama kinavyofanyika wapi mbinguni Bwana Yesu asifiwe Bwana asifiwe kuna tofauti kati ya kusema ufalme wa Mungu na kusema ufalme wa mbinguni Ukisema ufalme wa Mungu na ufalme wa mbinguni ni mambo mawili tofauti Ukisema ufalme wa Mungu unamaanisha utawala pamoja na Mungu au Mungu mtawala na ukisema ufalme wa mbinguni, hebu sema ufalme wa mbinguni. Nenda tu kwenye maandiko utakuta sehemu nyingine nasema ufalme wa Mungu, sehemu nyingine nasema ufalme wa mbinguni. Ukiona nasema ufalme wa mbinguni. Anazungumzia eneo linaloitwa mbinguni na ufalme kwa maana ya kingdom au uwezo au utawala wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa nini Mungu alimuumba mtu kwa sura na mfano wake? Mungu alimuumba mtu kwa sura na mfano wake sababu moja wapo ni ili kwamba mambo yanayotokea mbinguni mambo yanayoendelea mbinguni huyu anayeishi duniani anayeitwa wewe au mimi aweze kuyatimiza kwa sababu anakuwa sio mgeni tena bali ni mwenyeji kwa sababu ni anasura na mfano wa Mungu aliyoko mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe tena. Kuharibika kwa msingi. Kuharibika kwa msingi akisema kama misingi ikiharibika. Maana yake ni kuharibika kwa mahusiano yaliopo kati ya wewe na ufalme au wewe na Mungu Narudia tena ile nalo linasema hivi kama misingi ikiharibika kama misingi ikiharibika unasema nawezaje kuharibu msingi au msingi unaharibikaje ni hivi Mungu alituweka duniani kwa staili ambayo msingi wetu maisha yetu yamejengwa kwenye msingi wa ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hili jengo uwezo wa kuendelea kusimama jinsi lilivyo leo ni kwa sababu ya msingi uliowekwa chini. Ikiwa msingi uliowekwa chini hauwezi kulibeba ili jengo basi uwe na uhakika siku moja ili jengo linabomoka. Sawa yoyote jengo linabomoka. Kwa hiyo mwanadamu yoyote anayeishi duniani maisha yake msingi wake ni ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie jirani yako, mwambie maisha yako Mwangalie usoni. Kama analala unaruhusiwa kumpiga kofi la uso. Hebu tupungiane kama tuko pamoja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana asifiwe. Maisha yetu, mwenendo wetu, kuenda kwetu kuishi kwetu duniani, msingi wa maisha yetu ni ufalme wa nani? Kwa lugha nyingine, sisi ni matokeo sisi ni matokeo ya ufalme wa wapi Mungu alivyokaa akasema natufanye mtu alipokaa akasema natufanye mtu yalikuwa ni mawazo ya ufalme Yuzi nilikwambia unapotaka kufanya mambo duniani yafanikiwe uwezi kuyafanya peke yako Mungu naye alipokuwa anaumba mtu hakuzungumzi hakusema nanifanye alisema natufanye akaonyesha wingi Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu aliposema natufanye mtu 
alikuwa ni agenda ni kikao cha ufalme wa mbinguni kwa hiyo uwepo wako wewe na uwepo wangu mimi huku duniani ni kwa sababu tumetokana tumetokana na ufalme wa Mungu kanisa haleluya haleluya kanisa ukijenga nyumba mafundi wanapojenga msingi akili yake yote kila siku wanapochimba wanautoa mchoro kutoka kwenye makaratasi wanaweka kwenye ardhi lakini akili yao hii kitu hii itabeba kinachokuja hapa juu Mungu alipokuweka duniani ni sehemu ya utawala wa ufalme wa Mungu Bwana Yesu asifiwe wewe ni sehemu ya utawala wa ufalme wa Mungu Mwanadamu kuishi duniani ni kama vile ofisi ya rais inafanya uteuzi wa mkuu wa mkoa mkuu wa mkoa wa Mwanza kule kwenye makabrasha ya ya ya, 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 ya ofisi ya rais makatibu wakuu wale wanaangalia wanaoshirika na ofisi ya rais na mambo ya na watu watamisemi wanasema okay huu mkoa una changamoto gani hebu ni nani nani tunaweza tukamweka hapa sababu bwana huu unahitaji mtu ambaye yuko vizuri kwenye siasa. Huyu bwana unahitaji mtu ambaye ana, ana, ana utulivu fulani. Huu mkoa huu bwana watu ni wakorofi. Tupeleke mwanajeshi. Hapa bwana ni hapa hapa mkoa huu uh, tunapakana na nchi ambayo tunaweza tukapata shida. Hapa tupeleke askari. Mungu alipoona duniani ameumba kila kitu, akasema mm, kwa dunia hii niliyoiumba lazima nitengeneze atakayefanana na mimi anaitwa mwanadamu Mwangalie jirani yako tena Unajua na haka kamvua alafu na sauti yangu ilivyo nzuri kuna watu wanalala taratibu Yaani kama tunawabembeleza vile yani mtu anakuangalia Yaani <laughs> Bwana asifiwe kwa hiyo ukawekwa wewe hapa kama mwakilisho wa ufalme wa wapi? Kwa hiyo Biblia inaposema utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, maana yake tafuta asili yako. Tunaelewana watu wa Mungu. Jengo likipata shida, labda limeanguka au kumepata crack, wanaokuja kufanya tathmini wanaangalia kwanza hivi hivi msingi ulikwaje? Ulikwaje? Kwa unaposikia Biblia inasema utafuteni kwanza. Umeona Yesu kwenye hayo maandiko ukisoma kutokea ule msali wa shina tano pale. Anazungumza vitu vingi. Mle nini, mvae nini, anatoa mfano wa maua si nini. Anazungumza mambo ambayo tunayatafuta tuna huku duniani. Vile tunavyoenenda huku duniani. Anasema haya yote sawa. Baba yenu wa mbinguni anajua mnayataka, lakini Sheria ya kuyapata haya yote ni ufalme kwanza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wangapi wananielewa ninachokisema? Kwa hiyo ni namna gani ya kutafuta ufalme wa Mungu? Ziko njia nyingi za kutafuta ufalme wa Mungu. Njia moja wapo ya kutafuta ufalme wa Mungu kujiweka kwenye maombi. Kwa sababu maombi ndio mlango pekee wa kumsikia Mungu anasemaje? Kutafuta ufalme wa Mungu hauoni kwa macho. Ufalme wa Mungu ni kitu cha kiroho. Unasikia. Unasemeshwa. Kwa njia ya maombi, kwa njia ya neno, kwa njia ya ibada, kwa njia ya sadaka, kutafuta ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Kama unauliza swali hivi na utafutaje ufalme wa Mungu? Ndio nakwambia, maombi, ibada, sadaka ibada sadaka maombi umesikia hizo ni kanuni jinsi gani mtu anaweza akautafuta kwanza ufalme wa Mungu ombeni nanyi mtapewa wapi kutokea kwenye ufalme haleluya bwana asifiwe kwa nini ufalme kwa nini tutafuta ufalme nimekuambia jibu kubwa kabisa kwa sababu ufalme 
ndio msingi wa maisha yetu so unapoanza mwaka kama hivi unapoanza mwaka kama hivi hii ni january na huu mwaka una miezi 12 una siku 365 si utakuwa na robo au na nusu lakini tunafahamu hivyo tunapoanza mwanzoni mwanzoni maandiko yanasema utafuteni kwanza hebu sema kwanza mwanzoni kwa hiyo hakuna jambo Mungu analitaka saa hizi mwanzoni zaidi ya mwanadamu kutafuta nini ufame na kwa nini tu utafute ufalme wa Mungu kwenye hilo group la kwamba ni msingi nani yake kuna nini kuna nini kwenye ufalme wa Mungu au kwa lugha nyingine kuna faida gani katika ufalme wa Mungu asubuhi nilizungumza moja Oya nijitahidi kama nitaweza kuzungumza tatu lakini ya kwanza nani ya ufalme wa Mungu ndio kuna ratiba ya maisha shejo unazaliwa lini unaondoka lini duniani nani ya ufalme wa Mungu kuna ratiba ukisikia mtu ameondoka kabla ya wakati wake kuna shida kati ya yeye na mahusiano yake na ufalme wa Mungu maana yake mbinguni wakasema jamani huyu moja tukatishe ratiba bwana asifiwe narudia tena ratiba ratiba maana yake muda na kinachotakiwa kufanyika katika muda ratiba kuingia kwako na kuondoka kwako hebu ngoja tuangalie ayubu bwana yesu asifiwe kitabu cha ayubu Ayubu sura ya kwanza mstari wa moja. Ayubu sura ya kwanza mstari wa moja. Faida za ufalme wa Mungu. Ayubu anasema hivi. Akasema, "Mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu, niliuchi, nami nitarudi tena huko nikiwa uchi vile vile." Na hapa ndipo tunaposema lile neno, "Bwana alitoa na Bwana ametoa." jina la bwana na libarikiwe lakini nasema nilitoka tumboni mwa mama yangu nitarudi huko hebu sema nitarudi huko anazungumzia ratiba ya kuingia na kutoka kwa hiyo mwaka huu 2023 kuanzia januari mpaka disemba ufalme wa Mungu unajua shida tulionayo tunatafuta sana maisha ya mazoea kinachotufanya tunaharibu misingi ni kwa sababu tuna, tunaishi kwa mazoea yani umezoea tu kwamba okay mwaka jana nilifanya hivi okay na mwaka huu nafanya hivi nafanya hivi yani unaenda kesho naenda kazini haulizi haupati nafasi ya kuomba haupati nafasi ya kukutana na Mungu haupati nafasi ya kukaa kwenye ibada na ukasikia Mungu anasemaje kuhusu kesho maana yake unafanya kazi nje ya msingi kwa nini watu wengi sana mambo yanaharibika miaka kwa miaka ni kwa sababu watu wengi wanataka kuishi mwaka huu kama alivyoishi mwaka jana na kwa sababu hiyo anajenga nyumba kwenye msingi wa mwaka jana si kama mnanielewa nasema hivi ni kama vile mnataka kujenga jengo lingine. Alafu mnabomoa hili, mnapandisha hapa hapa kwenye, kwenye msingi huu. Mwaka jana umebomoka tarehe moja mwezi wa mbili umeisha. Kwa mwaka huu inabidi utafute msingi wake. Jina la Bwana libarikiwe. Wengi sana wanajenga vitu vipya vya mwaka juu ya msingi uliochakaa kwa oh, anakuwa na mawazo yale yale ana fikra zile zile anamtazama ule ule hatafuti kitu kipya na kwa sababu hiyo kama hayataharibika Mungu akikuhurumia sana atayafanya maisha yako kuwa vile vile ndio maana watu wengi maisha yabadiliki kwa sababu hapa mwanzoni tunakosea hapa mwanzoni mwa mwaka hatuna nafasi ya kumtafuta Mungu mwanzoni mwa mwaka mwanzoni mwa mwaka unakimbizana kama huko Disemba 
kama huko mwezi wa kumi. kumbe hapa Mungu anachotaka tafuta kwanza ufalme wa Mungu mwaka unapoanza kila mtu amewekewa haki yake kila mtu you have the right to live una, una haki ya kuishi una haki ya kuongezeka kama tulivyoumbwa akawabarikia akawaambia zaeni mkaongezeke una haki ya kuzaa una haki ya kuolewa kuoa una haki ya kuishi una haki ya kula na kunywa una haki ya kulala mahali pazuri una haki ya kuendesha gari nzuri hizo zote ni haki zako lakini haki yoyote inapatikana au inaweza kusimama ikiwa msingi uko imara so wengi tunakosa haki zetu kwa sababu msingi uko sawa misingi kiharibika mwenye haki atafanya nini jibu jepesi mwenye haki atakosa haki yake kanisa la Mungu bwana asifiwe narudia tena msingi wa maisha yetu ni ufalme wa Mungu kwa maandiko yanaposema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu maana yake tafuta msingi hapa ndio nakueleza kilichoko kwenye msingi Bwana asifiwe Jambo lingine ambalo tunaweza tukalipata kwenye ufalme wa Mungu kwa haraka Jambo ambalo tunaweza tukalipata kwenye ufalme wa Mungu Con- components vitu gani ambavyo vinapatikana ndani ya ufalme wa Mungu Ufalme wa Mungu umebeba mahitaji sahihi kwa wakati na majira sahihi aliyokupa Mungu kuishi Ufalme wa Mungu umebeba mahitaji sahihi kwa wakati na majira sahihi aliyokupa Mungu kuishi Kwa lugha nyingine wewe unahitaji nini katika umri huu Ufalme wa Mungu una majibu Kwa lugha ya swali ni hivi Unatakiwa kufanya nini katika umri gani Kwa sababu sio kila umri unatakiwa kufanya kila kitu Hebu tupongeane Mwangalie jirani yako mwambie una umri gani sasa hivi Mwangalie usoni muulize saa hizi una umri gani? Alafu mwambie unajua katika huo umri unatakiwa kufanya nini? <laughs> Kuna watu mambo wanayoyafanya yanani na umri wao. Hebu tupongeane. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. <laughs> Kuna umri wa kutafuta, kuna umri wa kutumia, kuna umri wa kuwekeza, kuna umri wa kupumzika. Asa kuna watu umri wa wakati wa kutafuta wao wanapumzika. Wakati wa kuwekeza wao wanakula. Maandiko yanasemaje kwa kila jambo kuna majira? Mmenielewa? Wakati wa kupanda, wakati wa kuvuna, wakati wa kukusanya, wakati wa kutawanya, wakati wa kupenda, wakati wa kuchukia, simeiona hiyo mhubiri. Hiyo maana yake ni kwamba hutakiwi kufanya kila jambo kila wakati kuna wakati na kuna jambo la kufanya wako wazee hapa wakati ambao mnatakiwa mpunguze baadhi ya majukumu na muanze kuangalia maisha yataendaje baadaye sasa hizi nyie ndio mnapigika kama kijana mdogo matokeo yake unakufa haraka hebu tupungiane jamani kuna umri havikubali hata ufanyeji yani kuna umri mgongo unakuwa kama <laughs> kama kitanda kile kukuchi, kukuchi, kukuchi. yani saa yoyote <laughs> yani uwezi kujua mzee atamka asubuhi au <laughs> kwa hiyo ni siri ya ufalme ndani ya ufalme wa Mungu unakupa maelekezo kwamba mwaka huu 2023 mwanangu 1 2 3 basi wale wale kuja kwenye seminar niliwaambia hapo iombea njia yetu katika dunia hii moja ya kitu ambacho tunaangalia sana katika mwaka huu napita njia gani natakiwa kufanya nini kwa sababu ukijichosha kwa mambo mengi ambayo sio ya kufanya saa hizi utachoka Biblia inasema kina Petro kama mnakumbuka Yesu alipokwenda kuwatembelea baharini pale pale kwenye ziwa Genezareti akawaambiaje akawaambia Petro chombo chako kinaweza kikanipeleka 
Wakasema ndiyo, waka, waka ingia. Waka undoka, waka enda, waka ubiri njili. Wakati wakurudi, Biblia nasema. Yesu waka wambia shusheni nyamu. Sima kubuka. Aki, nisikiliza vizuri, najua unalijua una, una jambo Lakini kuna kitu nataka ni kuambia. Petro akasema. Bwana, tumefanya kazi ya kuchosha usiku. Sio kama unanisikia. Tumefanya kazi ya kuchosha usiku. Lakini kwa neno tutafanya nini? Waliposhusha walipata au hawajapata. Sasa kama ni kwa neno la Bwana unaweza ukashusha nyavu ukapata samaki. Kilichowafanya wakakesha usiku kucha nini? sio angela alafu asubuhi akamsubiria Yesu wakaenda wakavua samaki basi kuna watu mnafanya kazi ya kuchosha mwaka mzima mwaka mzima unafanya kazi ya kuchosha kwa sababu gani kwa sababu saa Yesu anakuita ili akupe neno kumbuka mtu hataishi kwa mkate bali kwa kila uwezi kuishi maana yake neno ni maisha Hili neno unalolipata kila siku leo siku ya kwanza leo siku ya pili hili neno unalolipata kila siku ndio maisha yako maisha yanakuwa na shida na maisha tunafanikiwa kwa kubatisha batisha sana kwa sababu kiwango cha neno ni kidogo kuliko kiwango cha juhudi zetu kwa hiyo hatuna msingi muangalie jirani yako nimesema muangalie alafu mshtue kwa unavyotaka wewe kama unampiga kipepsi sawa tu. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Msisitizo wangu. Msikimbie kimbie mwanzoni mwa mwaka. Right kama Petro angetulia akasema mmm usiku watupate samaki. Twenze wetu tukalale asubuhi tutaenda. Afa wanakuja asubuhi wanakutana na Yesu. Wanafanya kazi ya Mungu, wanarudi wanapata samaki walio watafuta usiku kucha. Yafaa tu kukaa na Yesu vizuri mwanzoni. Kumbe unahitaji tu neno hapa mwanzoni mwa mwaka. Kumbe unahitaji tu kuomba hapa mwanzoni mwa mwaka. Kwa sababu baada ya haya maombi ya mwanzo wa mwaka ndio unafunuliwa kujua mwaka huu koje. Yaani faili la mwaka huu. Hebu muulize jirani yako una faili la mwaka huu wewe. Mwangalie usao nimwambie una faili la mwaka huu yani la kwako unalo. Mnajibu kipendwa bwana unajua njia zetu anazijua Mungu. Yesu anasema roho atawapa habari ya mambo ya jana. Sio swala la Mungu ni wewe na uhusiano wako na Roho Mtakatifu. Kuijua kesho ikoje. Haya mambo ya kujibu kipendwa haya wana unajua maana maisha yetu yako mikononi mwa Mungu bwana. Ndio maana Mungu anakuita kwa sababu maisha yako yako mikononi mwake. Usiseme maisha yetu bwana Mungu ndio anajua kila kitu. Anajua ndio maana anakuita. Tunaishi kwenye dunia ambayo ni rahisi sana kuharibu msingi wako. Tunaishi kwenye dunia ambayo ni rahisi. Saa yoyote chochote kinaweza kukupata. Saa yoyote usivyodhani. Si mliona jana ile ajali imetokea kule Morogoro nilisema jioni hapo. Wale watu wametoka wametoka hapa Dodoma wanaenda Dar es Salaam. Tena wengine ni wadogo kabisa nimeona binti mmoja ni mwanajeshi. Ajali inatokea. Watu wanakufa pale pale pa Januari mezoea tunaombaga mwisho wa mwaka tunasema unajua mwisho wa mwaka ajali nyingi haya mtu anakufa januari tena katika hali ngumu fikiria familia inamsubiri dar es salaam na jumatatu ofisi inamsubiria dodoma alafu anakatika maana yake maisha yetu anytime anything can happen right kama huyu mtu angesikia rohoni usisafiri asingesafiri na ajali asingeipata lakini utasikia saa ngapi kama unaenda na ratiba zako? Huwezi kusikia. Na ni leo ninachokisema. Mungu kwanza, mengine yanaweza yakasubiri. Mungu kwa sababu yeye anajua kesho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ya mwisho kwa leo tujiandae kwa ibada ya tatu ya ufalme wa Mungu. 
ufalme wa mbinguni una nguvu ya kushinda vita iliyoko duniani dhidi ya falme na mamlaka za ufalme wa giza ufalme wa Mungu na uwezo wa kushinda vitu duniani au una nguvu nguvu ya kushinda vita iliyoko duniani dhidi ya falme na mamlaka za ufalme wa giza tunaishi kwenye dunia Paulo aliyosema vita vyetu sisi si juu ya damu na nini na nyama anasema ni falme mamlaka wa kuwa giza hili na jeshi la pepo wabaya na anasema nguvu yetu ni katika roho au katika bwana kwa hiyo duniani tuna vita lakini siri ya kuishinda vita iliyoko duniani ni mahusiano yako na ufalme wa Mungu kwa sababu nguvu ya kushinda falme na mamlaka zilizoko duniani inahitaji ufalme Elia alipokuwa anapambana na miungu ya Baali nisikilize vizuri kitu itakusaidia sana Elia alipokuwa anapambana na vita ya wale manabii wa Baali Manabii wa Baali walikuwa ni manabii kutoka kwenye ufalme mwingine ambao sio ufalme wa Mungu huyu. Alilazimika kuomba msaada kutoka kwenye ufalme wa wapi? Wa Mungu. Kwa hiyo tendo la sadaka aliyoichukua Elia na kuchinja na kuweka juu ya madhabahu, lile tendo la sadaka lilishusha moto kutoka mbinguni na ule moto haukuepo duniani. Ule moto ulitoka kwenye ufalme wa mbinguni ili kupambana na miungu ya bali. Kwa lugha ambayo nataka ni kueleweshe kirahisi wewe mpendwa, duniani kuna miungu, duniani kuna falme nyingine huwezi kushindana na ufalme wa giza kama hauna mahusiano na ufalme wa Mungu. Wangapi wananielewa? Uko kwenye ofisi mnazofanyia kazi Usiku na mchana kuna watu wanaitaka nafasi yako. Usiku na mchana kuna watu wanapambana kwa habari ya biashara unayoifanya. Usiku na mchana kuna watu wanapambana na kuambia mahali popote kwenye taasisi kuna watu wa ufalme wa giza, kuna watu wa ufalme wa nusu, wa nuru. Kinachopiganwa pale ni vita iliyopo kati ya watu wa ufalme wa giza na watu wa ufalme wa Mungu. Watakaoshinda sio wenye Mungu mkubwa watakaoshinda ni wenye mahusiano mazuri na Mungu wao. Wangapi wananielewa? Narudia tena. Narudia tena. Kwenye ofisi tunazofanya kazi, kwenye biashara tunazofanya, kwenye miji tunayokuwa hapa nyinyi watu wa Arusha Road mimi nimewahubiria kwenye hii madhabahu tangu mwaka wa 2016 sorry. Mnakumbuka miaka ile nilikuwa nakuja hapa na waambia watu wa Dodoma saa inakuja mji unabadilika kama mnakumbuka waliokuepo mji unabadilika Wany, wageni watakuwa wengi kuliko wenyeji jioni kanisani wenyeji saa hizi ndio kinachotokea huku ndani wanakuepogi wageni wa Dodoma wengi kuliko wenyeji Lakini niliwaambia toka 2016 wanaokumbuka wanakumbuka nilikuwa nahubiri hapa katika mji kama huu wa makao makuu ya nchi kama vile ambavyo makao makuu ya nchi ya mia Dodoma basi hapa pia kuna makao makuu ya wachawi ndio maana siku zinavyozidi kwenda upinzani ni mkubwa kwenye kazi yako upinzani ni mkubwa kwenye mambo yako kwa sababu kiwango cha nguvu uliyoapply kabla ya makao makuu kuja Dodoma ni tofauti na kiwango unachotakiwa kuwa nacho sasa hivi sisi tunazunguka huko mtaani tunaelewa tunachokuambia hizo njia panda zote za Dodoma hizo yani watu wanafanya mambo usiku wewe unapita tu mate yamemwagika hapa asubuhi umechelewa kwa mka unawai ofisini wenzio wameanza sasa narudia ile pointi yangu tunapokuwa kwenye biashara kwenye mji kama huu tunapoishi huko mtaani tunapofanya kazi ofisini kuna watu wa ufalme wa giza na watu wa ufalme wa nuru ni kama ni kama moto na maji au barafu na vuguvugu 
vinawindana kila kimoja kinataka kumpiga mwenzie barafu linataka maji ya vuguvugu yao ya moto na maji ya moto yanataka barafu liyayuke ndio tunavyoishi duniani Yesu alisema ulimwenguni mnayo dhiki sasa nasema hivi katika mazingira kama haya atakayeshinda sio mwenye Mungu mkubwa atakayeshinda ni yule mwenye mahusiano mazuri na Mungu wake ndio maana kuna wachawi wanachukua vyeo na wewe bado ni Mkristo uko pale pale hauna chochoo kwa sababu ya nidhamu alionayo kwa Mungu wake ndio maana kuna watu wana nguvu za giza na uchawi na uganga hapa mjini wanafanikiwa kwenye biashara lakini wakristo wanapigika kwa sababu ya uhusiano wetu na Mungu wengi wamekaa tu unajua bwana tunaishi kwa neema kwa neema nataka nikwambie neema haikufanyi uwe mzembe neema inakubidisha mtu wa kwanza aliyepata neema anaitwa Nuhu Biblia inasema Nuhu akapata neema machoni kwa nani kwa bwana alipopata neema nini kiliendelea alienda kutafuta mbao na misumali na kufuata maelekezo ya Mungu kujenga safina Nuhu angesema mimi nina neema sihitaji kujenga safina angekufa na waliokufa kwa hiyo kuishi katikati ya neema ni kujibidiisha kwa Mungu wetu ni kuitika wito kanisa bwana asifiwe wangapi wananielewa mmenielewa ninachokisema utafuteni kwanza wapendwa januari hii mpaka tarehe moja anza kwanza na Mungu tafuta kwanza Mungu ndiye anajua kesho itakuwaje by the way hata haya maombi tunayofanya sio kwamba unashinda siku nzima hapa kanisani unakuja mwishoni mwishoni saa kumna moja huko kumna mbili saa moja umemaliza just that hicho tu utafute kwanza ufalme wa Mungu pendwa ufalme wa Mungu ndio msingi wa haki tunazostahili mtoto yoyote mwema na anayemsikiliza baba yake siku baba anagawa urithi huyu mtoto atakuwa wa kwanza kupata urithi mzuri Menelewa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Isaka pamoja na kwamba alikuwa anataka kumpa mzaliwa wa kwanza, lakini alipewa Yakobo kwa sababu ya ukaribu wa Yakobo na familia. Esau alikuwa akishawinda mawindo akishabwaga aonekani. Yakobo ndio anajua mama vyombo ngoja nioshe. Mimi nitapika. Baba anaumwa peleka taulo. Baba akaogeshwe yuko pale. Ule ile presence ya Yakobo ilimpa haki ya uzaliwa wa kwanza. Muulize jirani yako. Leo Mungu akichagua mtu wa mbele mbele kwa baba yake. Mwangalie usoni basi jirani yako. Nimesema muulize hivi leo Mungu akichagua mtu ambaye yuko mbele mbele kwa baba yake na we upo. <laughs> Anasemaje? Neema ya Bwana itanipa tu. <laughs> Ombeni nanyi mtapewa. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wangu siku hii ya leo. Kila mtu ambaye ulioko hapa na wale wanaotufuatilia kwenye mtandao, ujumbe wangu mkubwa nao tamani. Hautafanikiwa kwenye kiwango Mungu anachotaka ufanikiwe kama hauombi mwanzoni mwa mwaka hatuombi kwa sababu tunataka kuomba tunaomba kwa sababu ni sheria ya ufalme msingi katika maombi tunaweza tukatengua mauti katika maombi tunaweza tukaiona ajali katika maombi tunaweza tukaisafisha njia iliyoharibika katika maombi tunaweza tukawasaidia watoto shuleni wakafaulu. Katika maombi ndoa yako iliyotakiwa ivunjike mwaka huu haiwezi kuvunjika. Katika maombi biashara ambayo itakiwa ife haiwezi kufa. Katika maombi kwa nini? Ni sheria ya ufalme. Kuutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Menelewa watu wa Mungu. Simama kwa miguu yako. Ni ujumbe wa Bwana haleluya wa maisha ya daima 
Amesema mwenyewe Hallelujah Utaishi ukita zama tazama Eishi sasa kumta zama Yesu Oh amesem mwenyewe Hallelujah Utaishi ukita zama Uzima wa daima Alleluia Kwa ke Yesu uta u Ona Uki mtazama tu Uki mtazama tu Alleluia Woko fupeke wa Wana Tazama O ishi sasa O kumta Zama Yesu O amesema Mwenyewe Aleluya Utaishi Ukita Zama Sema buwana Yesu Asante kwa neno lako Asante kwa upendo wako Na huruma yako Inajua ya kwamba Baba unanipenda Ndiyo mana unasema na mimi Kwa staili hii Mwanzoni mwamwaka E baba warehema Angalia mwe wangu Angalia na nafsi yangu Uone e buwana Kile kinacho nizuia Kukimbilia kwa kukwanza Naomba unisaidie Moe wajiwe Ufanye kuwa moe wanyama Mazoea mabaya E Yesu wa rehema Niondole kwenye huu mwaka Nitengeneze kwa upia Tengeneza moe wangu kwa upia Finyanga moe wangu kwa upia Nifanye kuwa nae sikia Nifanye kuwa nae elewa Yale unaye ya sema E baba wa rehema Nisiwe msikia ajitu Nipe kutenda Sawa sawa na mapenzi yako E mungu wa huruma Mchana wa siku ya leo Niko tayari Kuijia madhabau yako Kila kilicho jipanga Ili kunizuia Kati kachina la yesu Kiondoe mbele yangu Kiondoe mbele yangu Maana umesema Hayo mengine Yanaweza kusubili kwanza Lakini ufanme wako Unaniita sasa Unaniitaji sasa hivi E baba wa rehema Wiki hii ya mwisho Ya haya maombi Fungua moyo wangu Fungua hatua zangu Nisikose hii neema Katika jishina la yesu